அனிமல் டிஷ்யூஸ் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் வந்து ஒரே இடத்துல தோன்றி இருந்தாலோ அல்லது ஒரே மாதிரி ஃபங்க்ஷன் பண்ணாலோ இல்லை ஒரே மாதிரி ஸ்ட்ரக்சரில் இருந்தாலோ அதை டிஷ்யூஸ்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி அமைப்பு அனிமல்ஸில் இருந்து அனிமல் டிஷ்யூஸ் இந்த வீடியோவில் அனிமல் டிஷ்யூஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி சில பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் சொல்கிறேன் ஸ்டடி ஆஃப் செல் அதை வந்து சைட்டாலஜின்னு சொல்லுவாங்க இதே இது டிஷ்யூஸ் பற்றி படிக்கிற அந்த படிப்புக்கு வந்து ஹிஸ்டாலஜின்னு சொல்லுவாங்க இந்த வேர்ல்ட் ஹிஸ்டாலஜி ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சொன்னது யாருன்னா மேஹீர் அப்படிங்கிறவர் எயிட்டீன் நைன்டீனில் சொன்னார் இதை காயின் பண்ணது தான் மேஹீர் ஆனால் வந்து ஃபாதர் ஆஃப் ஹிஸ்டாலஜி யாருன்னு பார்த்தா மரியா ஃப்ரான்சிஸ் சேவியர் பீச்சாட் அப்படிங்கிறவர் இவர் மொத்தம் டுவெண்ட்டி ஒன் டைப்ஸ் ஆஃப் டிஷ்யூஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காரு ஓகே டைப்ஸ் ஆஃப் அனிமல் டிஷ்யூஸ் பார்க்கலாம் மொத்தம் நாலு வகையான டிஷ்யூஸ் இருக்குது எபிதீலியல் டிஷ்யூஸ் கனெக்டிவ் டிஷ்யூஸ் மஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் நர்வஸ் டிஷ்யூஸ் இந்த டிஷ்யூஸ்லாம் வந்து எங்கேருந்து ஃபார்ம் ஆகுது எப்போ ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு மதருடைய யூட்ரஸில் கருவாக இருக்கும்போதே இது ஃபார்ம் ஆகிடுது அதாவது எம்ப்ரானிக் ஸ்டேஜ்லேயே இது ஃபார்ம் ஆகிடுது எதுலேருந்து வருது அப்படின்னா ப்ரைமரி ஜேம் லேயர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த மூணு லேயர்ஸ்லேருந்து வருது எக்டோடம் நீசோடம் என்டோடம் இந்த மூணுலேருந்து தான் இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இதில் குறிப்பாக சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூவும் நர்வஸ் டிஷ்யூவும் வந்து எக்டோடம்லேருந்து வருது இந்த கனெக்டிவ் டிஷ்யூவும் மஸ்குலர் டிஷ்யூவும் மீசோடம்லேருந்து வருது இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூலேயே சில வகையான டிஷ்யூஸ் வந்து என்டோடம்லேருந்து வருது ஸோ ஓவராலாக பார்த்தா மதரோட யூட்ரஸில் இருக்கும்போதே இந்த டிஷ்யூஸ்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடுது நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஜென்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் எபிதீலியல் டிஷ்யூஸ் பற்றி பொதுவாக இது வந்து ஒரு லேயர் அல்லது மல்டிப்புள் லேயர்ஸில் காணப்படும் இதோட ச இது வந்து எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா பாடி சர்ஃபேஸில் இருக்கும் அல்ல இன்டர்னல் ஆர்கான்ஸில் நம்ம இதை பார்க்கலாம் பொதுவாக வந்து செல் உள்ளே வந்து ஃப்ளூயிட்ஸ் இருந்தால் அது இன்ட்ர இன்ட்ரா செல்ல ஃப்ளூயிட்ஸ் சொல்லுவாங்க இதே இது வெளி ரீஜியனில் ஃப்ளூயிட்ஸ் இருந்தால் அதை எக்ஸ்ட்ரா செல்ல ஃப்ளூயிட்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த டிஷ்யூஸை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ரா செல்ல ஃப்ளூயிட்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக காணப்படுது இந்த டிஷ்யூஸ் பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து ஒரு நான் செல்லுலர் மெம்ரேனான பேஸ்மெண்ட் மெம்ரேனுக்கு மேலே தான் காணப்படுது ஏன் இது இப்படி இருக்குது அப்படின்னா இந்த டிஷ்யூஸ்க்கு வந்து தனிப்பட்ட முறையில் எந்த பிளட் வெசல்ஸும் இருக்காது இல்லை அப்படிங்கும்போது இந்த டிஷ்யூஸ்க்கு தேவைப்படுற வாட்டரையோ நியூட்ரிஷன்ஸையோ அது வந்து இந்த பேஸ்மெண்ட் மெம்ரேன்லேருந்து தான் எடுத்துக்குது எப்படி எடுத்துக்குதுன்னா டிஃப்யூஷன் அப்படிங்கிற ப்ராசஸ் மூலமாக அது எடுத்துக்குது இந்த பேஸ்மெண்ட் மெம்ரேன் பார்க்குறதுக்கு வந்து ஜெல்லி மாதிரி இருக்கும் ஓகே இந்த டயக்ராம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த வியூ வந்து சைட் வியூவில் எபிதீரியல் டிஷ்யூ இருக்கிறத போட்டிருக்கேன் இது வந்து டாப் வியூவில் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி காட்டியிருக்கேன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த எபிதீல் டிஷ்யூ வந்து பொதுவாக எங்கெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னா லங்ஸில் உள்ள ஆல்வியோலி ரீஜனில் இருக்கும் அப்புறம் கிட்னியில் உள்ள நெஃப்ரான்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் வந்து ப்ராக்சிமல் கன்வால்ட் டியூபல் டிஜிட்டல் கன்வால்ட் டியூபல் இங்கெல்லாம் வந்து இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூஸை பார்க்கலாம் அப்புறம் பக்கல் கேவிட்டியில் இருக்கும் அலிமெண்ட்ரி கேனலில் ஸ்டொமக் இன்டெஸ்டை இந்த பேன்க்ரியா ஸ்லீவர் இங்கெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் அப்புறம் பிளட் வெசல்ஸில் காணப்படும் இது மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கின் அந்த மாதிரி அவுட்டர் ரீஜன்லேயே இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூ இருக்கும் இந்த மாதிரி ஆர்கன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதில் இன்னர் லைனிங்காக அந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூ இருக்கும் இப்போ இதுதான் வந்து பிளட் வெசல்ஸ்னா அதில் இன்னர் லைனிங் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூஸ் தான் இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்து இப்போ ஸ்கின் அந் அந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் அந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூ இருந்தது அப்படின்னா இந்த உள்ள உள்ள மற்ற செல்ஸை வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் மெக்கானிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ கெமிக்கல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ வராமல் பார்த்துப்போம் அப்புறம் ஸ்கின் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்வெட்டு வந்து எக்ஸ்க்ரீட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது இல்லையா ஸோ வந்து எலிமினேஷன் ஆஃப் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் பண்ணும் அப்புறம் கிட்னியோ இல்லைனா ஸ்ட ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்டினோ எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா தேவையான நியூட்ரிஷனையோ வாட்டரையோ உடம்பு எடுத்துக்கிறது அப்படின்னா அது வந்து இந்த அதில் இருக்கக்கூடிய எபிதீலியல் டிஷ்யூ தான் காரணம் ஸோ அப்சர்ப்ஷன் ஆஃப் வாட்டர் அண்ட் நியூட்ரிஷன்ஸ் பண்ணுறது இந்த எபிதீலியல் டிஷ்யூஸ் தான் அப்புறம் அலிமெண்ட்ரி கேனலில் வந்து இந்த டிஷ்யூஸ் காணப்படுதுன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன்
இதை வந்து லேயர் பேசிஸில் ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க சிங்கிள் லேயர் மட்டும் இருந்தது அப்படின்னா அதை சிம்பிள் எப்பிதீலியம் அப்படி சொல்லுவாங்க இது மல்டி லேயர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா அதை காம்பவுண்ட் எப்பிதீலியம் சொல்லுவாங்க இப்போ இது ஒரு லேயர் இது ஒரு லேயர் இது ஒரு லேயர் இந்த மாதிரி நிறைய லேயர்ஸ் இருந்தது அப்படின்னாலே அது வந்து காம்பவுண்ட் எப்பிதீலியம் காம்பவுண்ட் எப்பிதீலியம் பற்றி ஹையர் கிளாஸஸில் பார்ப்பீங்க இப்போ சிம்பிள் எப்பிதீலியமை பற்றி இங்கே பார்க்கலாம் சிம்பிள் எப்பிதீலியமாக ஒரு ஃபைவ் இதை டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க என் என்ன பேஸ் பண்ணி அப்படின்னா ஷேப்பை பேஸ் பண்ணி இதை வந்து பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ அது என்னெல்லான்னு பார்த்தா ஸ்கார்மோஸ் எப்பிதீலியம் கியூபாய்டல் எப்பிதீலியம் காலம்னர் எப்பிதீலியம் சீலியேட்டட் எப்பிதீலியம் கிளாண்டுலர் எப்பிதீலியம் ஸோ ஓவராலாக பார்த்தோம் அப்படின்னா அனிமல் டிஷ்யூவை நாலு வகையாக பிரிச்சுருக்காங்க அதில் ஒன்று தான் எப்பிதீலியல் டிஷ்யூ இந்த எப்பிதீலியல் டிஷ்யூவை லேயர் பேசிஸில் ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க அதுதான் சிம்பிள் அண்ட் காம்பவுண்டு எப்பிதீலியம் இந்த சிம்பிளை ஃபர்தராக ஷேப் பேசிஸில் ஃபைவ் டைப்ஸாக பிரிச்சுருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து சிம்பிள் எப்பிதீலியமோட டைப்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்குவாமோஸ் எப்பிதீலியம் இதுக்கு ஆக்சுவலாக இன்னொரு நேம் இருக்குது பேவ்மெண்ட் மெம்பிரைன்னு ஒரு நேம் இருக்குது இந்த ச எப்பிதீலியம் வந்து பார்க்குறதுக்கு வந்து ரொம்ப தின்னாக இருக்கும் ஃப்ளாட் செல்ஸாக இருக்கும் நியூக்ளியஸ் வந்து வெளிப்படையாகவே தெரியும் இதுக்கு வந்து ஒரு பவுண்ட்ரியே கிடையாது ஒரு ஷேப்பே கிடையாது சும்மா இப்படி இந்த மாதிரி ஒரு இர்ரெகுலர் பவுண்ட்ரிஸ் தான் அதுக்கு இருக்கும் இது பெரும்பாலும் எங்கே பார்க்கலாம் இந்த வகையான எப்பிதீலியம் அப்படின்னா பக்கல் கேவிட்டியில் பார்க்கலாம் அப்புறம் லங்ஸ் ரீஜனில் உள்ள ஆல்வியோலியில் இருக்கும் கிட்னியில் உள்ள ப்ராக்சிமல் கன்வல்ட்டர் டியூபில் பார்க்கலாம் பிளட் வெசல்ஸில் இருக்கும் அப்புறம் ஸ்கின்னோட அவுட்டர் கவரிங்லேயும் டங்கோட அவுட்டர் கவரிங்லேயும் நம்ம இந்த வகையான செல்ஸ் பார்க்கலாம் இது பெரும்பாலும் ப்ரொடெக்ஷன் பண்ணும் அப்புறம் செலக்டிவ்லி பெர்மியபிள் மெம்பிரைனாக இருந்து இன்ஃபெக்ஷன் எதுவும் வராமல் ரொம்ப ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் ஓகே நெக்ஸ்ட்டுன்னு பார்த்தா கியூபாய்டல் எப்பிதீலியம் இந்த செல்ஸ் வந்து கியூப் ஷேப்பில் இருக்கும் நியூக்ளியஸ் வந்து ரவுண்டாக இருக்கும் ஆனால் இது வந்து நியூக்ளியஸ் சென்டரில் தான் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட்டு இது எந்த இடத்துலலாம் பார்க்கலாம் இந்த வகையான செல்ஸ் அப்படின்னா கிளான்ஸில் பார்க்கலாம் எந்த கிளான்ஸ்னால் தைராய்ட் கிளான் ஸ்வெட் கிளான் சலைவரி கிளான் பேன்க்ரியாஸ் இங்கெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இது போக இது வேறு எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா நெஃப்ரானில் இந்த டியூப்வில் படித்தோம் இல்லையா அந்த டியூப்வில் ரீஜனில் இப்படி ஒரு ஹேர் மாதிரி இருக்கும் இந்த ஹேருக்கு பேர் வந்து மைக்ரோவில்லே ஸோ அங்கே வந்து நம்ம இந்த வகையான எப்பிதீரியல் டிஷ்யூஸ் பார்க்கலாம் இதோட வேலை என்ன அப்படின்னா வாட்டரையோ நியூட்ரிஷியன்ஸையோ அப்சர்வ் பண்ணி மறுபடியும் உடம்புக்கு எடுத்துக்கிறது தான் இதோட வேலை அப்புறம் இன்டெஸ்டைன்லேயும் நம்ம இந்த வகையான எப்பிதீலியமாக பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து காலம்னர் எப்பிதீலியம் இது வந்து பார்க்குறதுக்கு பில்லர் மாதிரி ஷேப்பில் இருக்கும் ஆனால் நியூக்ளியஸ் வந்து பேஸ் ரீஜியனில் இருக்கும் பெரும்பாலும் இது ஸ்டொமக் கால் பிளாடர் பைல் டெக் ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் இந்த ரீஜனில் தான் பார்க்கலாம் ஏன்னா இது வந்து செக்ரிஷன் பண்ணும் அப்சர்ப்ஷன் பண்ணும் இந்த வகையான எப்பிதீலியம் ஸோ இங்கே தான் அது அதிகமாக காணப்படுது அது போக இது வேறு எங்கே பார்க்கலாம்னா ஓவிடெக்ட்னு சொல்லப்படுற ஃபீமேல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர்கனில் இருக்கும் அப்புறம் நியூக்ளியஸ் மெம்பிரைனில் இந்த வகையான எப்பிதீலியமாக பார்க்கலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து சீலியேட்டட் எப்பிதீலியம் இது வந்து ஆக்சுவலாக பார்க்குறதுக்கு காலம்னர் எப்பிதீலியம் மாதிரி இருந்தால் கூட இதில் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா மேலே வந்து ஒரு ஹேர் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் அது பேர் சீலியா இதுதான் சி காலம்னர் எப்பிதீலியமுக்கும் சீலியேட்டட் எப்பிதீலியமுக்கும் உள்ள பெரிய டிஃப்ரென்ஸு இந்த சீலியா என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டஸ்ட்டு பார்ட்டிகல்ஸோ இல்லை நியூக்கஸோ உடம்புல இருந்தது அப்படின்னா அதை வெளியே அனுப்புறது தான் இதோட வேலை இது பெரும்பாலும் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராக்கான ட்ரக்கியா ப்ரோங்கியோலிஸில் இருக்கும் டஸ்ட்டு வந்தால் வெளியில் அனுப்பிடுறது இந்த தும்பல் அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணுறோம் இல்லையா அது வந்து டஸ்ட்டை வெளியே அனுப்புறது இந்த மாதிரி செல்ஸ் தான் அப்புறம் கிட்னி ரீஜனில் இந்த மைக்ரோவிலேனு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம்ல அங்கே வந்து இது என்ன பண்ணுதுன்னா தேவையான நியூட்ரிஷன்ஸையும் வாட்டரையும் அப்சர்வ் பண்ணிக்குது அப்புறம் ஃபேலோபியன் டியூப் வந்து இங்கே என்ன பண்ணுது அப்படின்னா கரு முட்டை வந்து ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த இந்த எப்பிதீலியம் செல்லில் உள்ள இந்த சீலியா தான் ஹெல்ப்பாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா கிளாண்டுலர் எப்பிதீலியம் இது ஆக்சுவலாக ஒரு மாடிஃபைடு எப்பிதீலியம்னு சொல்லலாம் இது வந்து கெமிக்கல்ஸை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது அதாவது கிளாண்டுனாலே நமக்கு தெரியும் ஹார்மோன்ஸ் இல
ஸோ வந்து இந்த எப்பிதீலியமோட வேலை கெமிக்கல்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இந்த படத்தை பாருங்கள் இதில் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு எப்பிதீலியம் இருக்குது அதுவே கொஞ்சம் உள்ள உள்நோக்கி போய் எக்ஸோர்டோ எக் எக்ஸோகிரைன் கிளாண்டாகவோ எண்டோகிரைன் கிளாண்டாகவோ மாறுது ஸோ அது இந்த மாதிரி எப்பிதீலியம் இப்படி தான் ஃபார்ம் ஆகுது ஓகே ஓவராலாக நம்ம வந்து சிம்பிள் எப்பிதீலியம் பற்றி பார்த்தோம் அதில் வந்து ஃபைவ் டைப்ஸ் இருக்குது ஸ்குவாமஸ் எப்பிதீலியம் காலம்னர் எப்பிதீலியம் கியூபேடல் எப்பிதீலியம் சீலியேட்டட் எப்பிதீலியம் கிளாண்டுலர் எப்பிதீலியம் இதோட வேலை என்னன்னு பார்த்தோன்னா கீழே இருக்கிற மற்ற ச லேயர்ஸ்க்கு வந்து ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்குறதும் இல்லைனா அப்சர்ப்ஷன் பண்ணுறதோ இல்லை செக்ரிஷன் பண்ணதோ இந்த மாதிரி வேலை பார்க்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம காம்பவுண்ட் எப்பிதீலியமோட ஓவரால் ஃபங்க்ஷன் பார்க்கலாம் இதை பற்றி டீட்டெயில் ஸ்டடி வந்து ஹையர் கிளாஸஸில் பார்ப்பீங்க காம்பவுண்ட் எப்பிதீலியம் வந்து எப்போவுமே வந்து மோர் தென் ஒன் லேயர் இருக்கும் இந்த படத்தை பாருங்கள் இது ஒரு லேயர் இது ரெண்டாவது லேயர் இது மூணாவது லேயர் இது நாலு இது அஞ்சு ஸோ இந்த மாதிரி மல்டி லேயர்ஸ் இதில் காணப்படும் இதுவும் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் தான் கொடுக்குது மெக்கானிக்கல் சப்போர்ட் கெமிக்கல் சாரி மெக்கானிக்கல் வகையிலையும் கெமிக்கல் வகையிலையும் இருக்கிற ஸ்ட்ரெஸ்லேருந்து மற்ற செல்ஸ் இதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய டிஷ்யூஸை இது ப்ரொடெக்ட் பண்ணுது இது பெரும்பாலும் எங்கே பார்க்கலாம் அப்படின்னா ட்ரை ஸ்கின்ல பார்க்கலாம் ஃபேரிங்ஸில் பார்க்கலாம் அப்புறம் பக்கல் கேவிச்சியில் பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ